జై భారత్ అంటే నేను భారతవాసిని జై తెలుగు అంటే నేను తెలుగువాడిని జై తెలంగాణ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ నివాసిని జై హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ వాసిని ఈరోజు ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిపాలన గురించి రెండు అక్షరాలు చెప్పదలుచుకున్నాను జై కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు నమస్కారం నమస్తే నమస్తే తెలంగాణ నమస్తే నమస్తే సారు నెక్స్ట్ నమస్తే కేటీఆర్ గారు నమస్తే కేటీఆర్ అన్న నమస్తే కేటీఆర్ బాస్ నమస్తే కేటీఆర్ గురు మీకు ఎన్ని పేర్లను పెట్టచ్చు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు వండర్ఫుల్ రెండు పోర్ట్ఫోలియోస్ పెట్టుకున్నారు ఒక్క పోర్ట్ఫోలియో కన్నా మీరు న్యాయం చేస్తున్నారా అనే నాకు బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఐటీలో మీరు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ఐటీలో మీరు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు కానీ ముఖ్యంగా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా తర్వాత మాట్లాడదాము మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకుని ఈరోజు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ అంటే ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ప్రతి మున్సిపాలిటీ త్రూ అవుట్ తెలంగాణలో అందరు కమిషనర్లకి అన్ని మున్సిపాలిటీకి అందరు కార్పొరేటర్స్కి మేయర్లకి అందరికీ మీరు ఒక బిగ్ బాస్ లాంటి వారు మీ యొక్క డైరెక్షన్ ప్రకారంగా మీ యొక్క గైడ్లైన్స్ ప్రకారం అన్నీ నడవాల్సి వస్తాయి మీ యొక్క గైడ్లైన్స్ ఎగ్దమ్ పర్ఫెక్ట్గా సిస్టమాటిక్గా ఎగ్దమ్ ఫుల్ ప్రూఫ్గా ప్రొఫెషనలైజ్గా ఆయన ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటే ఆ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆ విధంగా నడుస్తుంది కానీ మీ డైరెక్షన్స్ వస్తున్నాయో ఇస్తు డైరెక్షన్ మీరు ఏమిస్తున్నారో మీ గైడ్లైన్స్ ఏమిస్తున్నారో మీ యొక్క ప్లానింగ్ మీ ప్రొజెక్షన్ ఏమిస్తున్నారో ఇంకా ప్రజలు వాళ్ళు చేసే ప పద్ధతి రిజల్ట్ మున్సిపల్ అడ్మిషన్ రిజల్ట్ ప్రకారంగా ప్రజలు అది గ్రహించేశారు ప్రతి మున్సిపాలిటీలో లంచం ఏంది ఏ పని కాదు లంచం లేకుండా ఏ పని అయింది అని ఒక్క ఒక్క తెలంగాణ వాసిని అడగండి నవ్వుతారు మీరు లంచకుండా నిర్మూలించ అన్నారు ఒక్క పర్సన్ కూడా నిర్మించలేదు నిర్మూలించలేదు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు బిల్డింగ్ పర్మిషన్ చూస్తే మీరు బిల్డింగ్ పర్మిషన్ రూల్స్ ఎలా పెట్టారంటే ఆ ఇల్లు కట్టే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ప్లానింగ్స్ ఎలా ఉందంటే ఆ సెట్ బ్యాక్స్ ఇంత ఇవ్వమని చెప్తారు కానీ ఆ సెట్ బ్యాక్స్ ఇచ్చి ప్రకారం కడితే వాళ్ళకి ఇల్లు ఏమి రాదు ఎక్కువ ఎరే రాదు దాని గురించి వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాళ్ళు డివైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అప్పుడు మీ ఇంజనీర్స్ ఏం చెప్తారు పర్లేదమ్మా పర్లేదు సారు మీరు డివైడ్ చేయండి మేము చూసుకుంటాం లేండి తొందర కట్టి చేసి సునామ వేసేయండి ఎవరే అడగరులే అంటారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా డివైట్ చేసే విధంగా ఎందుకు మీరు ఆ మున్సిపల్ గైడ్లైన్స్ మున్సిపల్ బిల్డింగ్ రూల్స్ పెట్టారు స్ట్రిక్ట్గా ఇంత కట్టాల్సిందే ఇలా కట్టకుంటే ఆ ఇంజనీర్ నేను సస్పెండ్ చేస్తాను చేపిస్తాను అని మీరు ఎందుకు ఈ సిస్టమ్ నడపట్లేదు అంటే వాళ్ళు బిల్డింగ్ అంటే ప్రజలు బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ కట్టాలంటే వాళ్ళు డివైడ్ చేయాల్సిందే మనం డబ్బులు తినాల్సిందే ఇంజనీర్లు తినాల్సిందే ఇలాంచం తొలగాల్సి కొనసాగ కొనసాగించాల్సి కొన కొనసాగించాల్సిందే అని సిస్టమ్ పెట్టారా అంటే లంచ్ అని ప్రమోట్ చేస్తున్నట్టు వస్తుంది కదా మీనింగు మీరు ఈ యొక్క గైడ్లైన్స్ ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఈ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఈ యొక్క సిస్టము మేనేజ్మెంట్ టోటల్లీ ఫ్లాప్ ఓకే ఇప్పుడు బిల్డర్స్ విషయానికి వస్తే ఆన్లైన్ బిల్డర్ ద టీఎస్ ఐ పాస్ బి పాస్ అని అప్లై చేయమంటే చేస్తారు చేసిన తర్వాత అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నా వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇవ్వరు మళ్ళీ ఆఫీస్ వచ్చి కలుగు సార్ అంటారు కలిసిన తర్వాత ఏంటి సార్ అని క్యాలిక్యులేటర్ చూపిస్తారు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు అని ఇవ్వకుంటే ఏదో రీజన్ చెప్పి ఆపేస్తారు వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇయ్యరు అరే ఎందుకు రా వచ్చిన కూడా నాకు మళ్ళీ త్వర కట్టకుండా లాస్ అయిపోతుందని బిల్డర్లు ఏం చేస్తారంటే తల వంచి ఆ ఇంజనీర్లకు బిల్డింగ్ సిపి అంటే సిటీ ప్లానర్స్ అస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్స్కి ఇచ్చుకుంటారు డబ్బులు వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తారు బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇస్తారు కట్టుకుంటూ పోతారు ఎంత కట్టినా బిల్డర్ మాత్రం యాజ్ పర్ గైడ్లైన్సే కట్టాల్సిందే గైడ్లైన్స్ ప్రకారం కడతారు గైడ్లైన్స్ మనం కట్టిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఆక్యుపేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే వచ్చేసరికి మీరేం చెప్తారు మళ్ళీ డబ్బులు అంటే బిల్డర్లకి 
దగ్గర ఈ జనాల దగ్గర డబ్బులు లేకుండా ఏ పని అయినా చేస్తున్నారా మున్సిపల్లో మరి కరప్షన్ ఎలా నిర్మూలించింది సార్ కేటీఆర్ గారు చెప్పండి కేటీఆర్ అన్న కేటీఆర్ బాస్ కేటీఆర్ గురు ఏమని చెప్పొచ్చు ఏదా దీన్ని నిర్మూలించారు చెప్పండి అంటే మీరు కరప్షన్ నిర్మించలేదు అలా మున్సిపల్లో ఎన్నో పనులు ఉంటాయి బర్త్ సర్టిఫికేట్ అన్ని రకరకాలు అన్నీ కూడా వంద రెండు వందల మూడు వందల ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల మూడు వందల ఐదు వేలు ఇచ్చింది ఇవ్వంది పని కాదు అంటే కరప్షన్ తొలగలేదు నెక్స్ట్ ఓకే ఇప్పుడు వర్షాకాలంకి వస్తే వర్షం పడితే వాటరు ఎట్లా ఓవర్ఫ్లో అయిపోయి ఇళ్లలో దూరి నాలలు నిండి ప్రజలంతా అస్తవ్యస్తమైపోతున్నారు సింపుల్ కెటే గారు దాన్ని ఒక ప్రొఫెషనలైజ్గా అసలు షా వాటర్ ఫ్లో ఎక్కడుంది నాలలు ఎక్కడున్నాయి ఫ్లో వాటర్ ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది స్లోప్ ఎక్కడుంది సింపుల్ మేనేజ్మెంట్ సార్ నేను ఇంజనీర్ సార్ నాకు ఇవ్వండి నేను ప్లానింగ్ ఇస్తా సూపర్ ప్లానింగ్ ఇస్తా ఇంటర్నేషనల్ ప్లానింగ్ ఇస్తా ఒక్క వాటర్ పడిన పది నిమిషాలకి వాటర్ ఉండదు సిటీలో ఎక్కడ వెళ్ళినా అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది ఎవ్వరికి ఇబ్బంది అలాంటి ప్లానింగ్ చదువుతా కానీ మేము నైన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఏం ప్లాన్ చేయలేదు అంటే మీరు చేయలేకపోతున్నారు మీకు రాదు మీ 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 యొక్క యంత్రాంగంలో ఎందరో ఇంజనీర్స్ 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 ప్రొఫెసర్ ఎంతమంది అయినా వాళ్ళు చెప్పట్లేదో వాళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నారు చేయలేకపోతున్నారు మాలాంటి ప్రైవేట్ ఇంజనీర్స్ పట్టుకోండి సార్ ప్రొఫెషనల్ ప్లాన్ ఇస్తాము నంబర్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఫైవ్ ఇయర్స్లో మున్సిపల్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అథారిటీ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ని నంబర్ వన్ ప్రాఫిటబుల్ కరప్షన్ ఫ్రీ చేయగలుగుతా సార్ కరప్షన్ చేయమంటే కూడా చేసి చేసి పెడతా మీ గురించి అది మీ డైరెక్ట్ అయినా కూడా ఇంటర్నేషనల్ చేసుకోవాలి సార్ అంత టెక్నాలజీ ఉంది సార్ మాలాంటి ఇంజనీర్లకి కానీ అలాంటిది మీరు జస్ట్ ఇంజనీరే కానీ అలాంటిది మీరు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి బాస్ ఆయన మీరు ఏం చేయలేదు సార్ మన వర్షం పడిపోతే ప్రతిసారి వర్షాలు పడితే ఎంతమంది పిల్లలు నాలలు నీళ్ళలో కొట్టుకొని చచ్చిపోతున్నారు సార్ ఆ ఫ్యామిలీలో ఎలాంటి బాధలు విషాదాలు నిండుతున్నాయి కొద్దిగా ఆలోచించారా ఆ వర్షం ఏమైనా పడతాయిలే పిల్లలు మా అదమని చూసుకోవద్దా అంటే కాదు సార్ ప్రొఫెషనల్ అది ఇంటర్నేషనల్ ప్లానింగ్ అలా ఉంటుంది ఫారెన్ కంట్రీలో అమెరికా లాంటి కంట్రీలో జరుగు లండన్ అని కంట్రీలో జరుగు ఇలా హాలాండ్ సింగపూర్ అలాంటి కంట్రీ జరుగు చాలా ప్రొఫెషనల్ ప్లాన్ ఉంటారు దాని అన్ని కంట్రీలు తిరుగుతున్నారు సార్ కానీ పెట్టి మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేకపోతున్నారు మీకు టైం దొరకట్లేదు మీరు నైన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఏం చేయలేదు తర్వాత మీరు చేస్తారో చేయరో ఆ ప్రజలకు నమ్మకం ఉంటే చూసుకుంటారు నాకే నమ్మకం లేదు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం లేదు నమ్మకం లేదు మేము వేరే మినిస్టర్ అయితే ఏమో కానీ ఈ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు చేయలేదు సార్ మేము మొక్క మీద చెప్పగలుగుతాం సార్ మీరు నా మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకుని రెడీ ఎందుకంటే మొన్న కలసి గూడాలో సికింద్రాబాద్లో ఒక చిన్న అమ్మాయి నైన్ ఇయర్స్ అమ్మాయి జస్ట్ వర్షం తగ్గిదని జస్ట్ పాల పెట్టుకుని వెళ్ళి రిటర్న్ వస్తుంటే అన్న గుంటలో నాలలు పడి రోడ్డు మీద కనిపిస్తారు పిల్లలకి అంటే పిల్లలు తప్పంటారా మీరు వర్షం పడితే దీనికి వెళ్ళామా వర్షం తగ్గి వెళ్ళాలి కదా పెద్దలకు బుద్ధి లేదా ఎందుకు పంపించారు అంటారా అలా కాదు సార్ తప్పదు పిల్లలు అలా మాకు తెలియదు అది కాదు సార్ మీరు ఆ అయినా అక్కడ నాలా రిపేర్ ఉన్నప్పుడు అది నాలా లేదా మాన్యువల్ అది పలికిపోయినప్పుడు మున్సిపల్ అవతరికి ఈ మాత్రం డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు సార్ రైట్ నైట్ అండ్ ఓవర్ నైట్ అంటే యాక్చువల్లీ అలా బ్యాన్ మాన్యువల్స్ ఓపెనింగ్స్ ఓపెన్ పెట్టకూడదు నేను పలికిపోయినా క్రాక్ అయినా ఓవర్ నైట్ రిపేర్ చేయాలి సార్ మార్నింగ్ వరకు రెడీ ఏముండకూడదు నైట్ నైట్ చేయాలి పొద్దున్న రెడీ అయి పెట్టాలి ఒకవేళ నేను పెండింగ్ ఉన్నా చుట్టూ బ్యారికేడ్ పెట్టాలి అది బ్యారికేడ్ పెట్టలేదు రివర్ రిపేర్ చేయలేదు చిన్న పిల్లలు పడ్డారు చచ్చిపోయారు శనివారం ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ మార్నింగ్ మీరు కనీసం సానుభూతికైనా అక్కడ విజిట్ చేసి అయ్యో పాప అయ్యో అమ్మ ఇలా అయిందా అయ్యో ఇది మా తప్పే ఇదని ఇలాంటి మీరు సా సైట్ విజిట్ ఒక సంఘటన స్థలానికి వెళ్ళి మీరు సానుభూతి చెప్పలేదు మరియు ఇది దీనిపైన జరిగిన ఈ నిర్లక్ష్యానికి కారకు ఎవరు వాళ్ళ ఇంటర్నెట్ సస్పెండ్ కూడా చేయలేదు వాళ్ళ మీద ఎలాంటి యాక్షన్ చేయలేదు శనివారం అయిపోయింది ఆదివారం అయిపోయింది ఆదివారం మీరు మీ సెక్రటరీ న్యూ సెక్రటరీ ఇనాగ్రేషన్లో బిజీ ఉన్నారు ఫంక్షన్ చేసుకున్నారు చేసుకోండి సార్ మంచిదే తెలంగాణలో కొత్త బిల్డింగ్ తెలంగాణ సెక్రటరీ కొత్త బిల్డింగ్ వచ్చింది మంచిదే మీ గురి ఉన్న ఏ గురి ఉన్నా కొత్త బిల్డింగ్ చేశారు అది రాష్ట్రానికే ఉంటుంది అది సెక్రటరీ సెక్రటరీ కట్టారు రాంగ్ అని అనట్లేదు ఓకే మంచిదే రాష్ట్రానికే కదా మీకు కాదు కదా ఓకే అది మంచి పని అది నో ప్రాబ్లం కానీ ఈ పాప పట్ల ఒక పది నిమిషాలు టైం స్పేర్ చేయలేదు సార్ ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయము పోనీ 
మరి సన్ మండే సండే ఈవినింగ్ వరకు అది మాన్యువల్ రిపేర్ చేసి అప్పుడప్పుడు చేసి ఇస్తారు అంటే ఇంత డైనమిక్ యాక్షన్ ముందం చేయాలి సార్ అంటే అమ్మాయి చనిపోతే కానీ మీరు మేల్కోరా సార్ ఇంత నిర్లక్ష్యణ పాలనది ప్రజలు ఎలా ఒప్పుకుంటున్నారో నాకు తెలుసు సార్ నేనైతే అసలు వచ్చిన పాప ప్రాణం నాకు బాగా తెలుసు సార్ మీరు వంద కోట్లు ఇచ్చిన ఆ పాప యొక్క ఆ ఫ్యామిలీకి జరిగిన దుఃఖము విషాదం నింపలేడు సార్ ఏం చేయలేడు సార్ అంతే ఇది గ్రేట్ లాస్ ఫ్యామిలీ ఒక పర్సన్ మిస్ అయ్యారంటే బిగ్గెస్ట్ లాస్ ఇది నన్ను బాధపూర్వకంగా చెప్తున్నట్టు విషయం సార్ తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు నా పేరు కేఎస్ సార్ సార్ నేను ఒక ఇంజనీర్ని నాలంటూ పెట్టుకోండి సార్ ఎందుకు సార్ పనికి రాని వాళ్ళతో ఇంత ఇంతరాగం పెట్టి కూడా మీరు ఇంత ఎఫిషియన్ ఇన్ఎఫిషియన్స్ ఉన్నారు అదే ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎలా నడిపిస్తారు సార్ సిస్టమేటిక్గా పర్ఫెక్ట్గా రాత్రి లేట్ అయినా పర్లేదు ఆ వర్క్ అయిందా కాలేదా రిపోర్ట్ అయ్యేది ఫోటోస్ అయ్యేది అంటే అట్లా ఉండాలి సార్ అట్లా మీ మిని మీ మ్యాన మినిస్టర్ల మీ యొక్క ఇంజనీర్లకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి సార్ దానిలో పెట్టుకోండి సార్ ట్రైనింగ్ ఇస్తా ప్రొఫెషనలైజ్డ్ సార్ ఎవరు వెళ్ళగా నేను చెప్పేసుకుందంటే కేటీఆర్ గారు మీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టఫ్ లాబ్ మీకు అసలు రాదు ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి అన్ ఏ దాంట్లో ప్రజలు హ్యాపీ లేరు నేను చూస్తున్నాను నాకైతే అసలు హ్యాపీనెస్ లేదు ఇంకా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అంటే దానిలో చాలా ఉన్నాయి చెప్పాల్సినవి అది ఇప్పుడు చెప్పదలుచు కదా సార్ సమయం వచ్చిన చెప్తాను థ్యాంక్ యూ కేసీఆర్ గారు థ్యాంక్ యూ కేసీఆర్ సార్ కేసీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు నా లో ఏమైనా తప్పైతే క్షమించండి సార్ నేను ప్రజల పక్షంలో ఉండి వాళ్ళ బాధలు అర్థం చేసుకుని చెప్తున్నాను అంతకంటే ఇంకేం లేదు కేటీఆర్ గారు మీ మున్సిపల్ విభాగంలో బాగా మున్సిపల్ మంత్రిత్వంలో ఎలాంటి జరిగిన అవకతవకలు అవకతవకలు చాలా దారుణమే ఉన్నాయని బాధతో చెప్తున్నా సార్ మిమ్మల్ని నేను వ్యక్తిత్వం ఎలాంటి దూషించట్లేదు మీరెవరు నాకు తెలియదు నేనెవరు మీకు తెలియదు ఒక మంత్రిగా మీరు మీకు డ్యూటీ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేశారని బాధ చెప్తున్నాను సార్ జై తెలంగాణ జై భారత్ జై తెలుగు జై హైదరాబాద్ జంట నగరాల మిత్రులారా అన్నలారా చెల్లెలారా అమ్మలారా అక్కలారా అన్నలారా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే దయచేసి కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రాను రోజులో ఇలాంటివి ఎన్నో వీడియోస్ చేస్తాను అని సెలవు తీసుకుంటాను జై తెలంగాణ